ಶ್ರೀಶ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರದ್ಧೆಯೋ ಹೃದಯ ಸರ್ವದ ಸಹೃದಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋರಮಾ ಬಿ ಎನ್ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಗೀತ ವಾದ್ಯ ತಾಲ ನೃತ್ಯ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂತೆ ಬರೆಯಲಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವೆನಿಸುವ ಭರತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾರಿಸುದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಜೈನ ಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ ಪಾಮರರು ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮತ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತೆಯೇ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪೈಕಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃತಿ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ ಪ್ರಾಯವೆನಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಮನಗಾಣುವುದೆಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂದರೆ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯೆ ವಿವೇಕಗಳ ಅಂತರಂಗದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೊಗುವ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಕಲಾವಿದೆ ನೃತ್ಯಾಚಾರ್ಯೆಯಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದ್ವರಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದ್ವರಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ಐ ಕೆ ಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಐ ಟೇಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಯಚ್ ಅನಾದರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಶರೂಪಕ ರಿಟನ್ ಬೈ ಧನಂಜಯ ಧನಂಜಯ ಸನ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಜ ಮುಂಜಾ ಸಭಾ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟೆಂತ್ ಸೆಂಚುರಿ ರಾಜ ಮುಂಜಾ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಅ ಕವಿ ದೋ ನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಧನಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಧನಂಜಯ ವಿ ಫೈನ್ ಧನಿಕಾ ದಿ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅವಲೋಕ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಶರೂಪಕ ಧನಪಾಲ ಆಥರ್ ಆಫ್ ತಿಲಕ ಮಂಜರಿ ಹಲಾಯುಧ ಅಲೆಕ್ಸಿನೋಗ್ರಾಫರ್ ಪದ್ಮಗುಪ್ತ ಆಥರ್ ಆಫ್ ನವ ಸಾಹಸಾಂಕ ಚರಿತ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಜ ಮುಂಜ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆವ್ಯೂ ವಾಸ್ ಭೋಜ ರಾಜ ದಿ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಶೃಂಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಸ್ವತಿ ಕಂಠಾಭರಣ ಧನಂಜಯ ಲಿವ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಧನಂಜಯ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರುದ್ರಟಾಸ್ ಕಾವ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಡ್ ಟು ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರುದ್ರಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ ನೋ ಅದರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಹೆಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಷ ರೂಪಕ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಅಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದಶರೂಪಕ ಮಸ್ಟ್ ಹವ್ ಬೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಶರೂಪ ಆಸ್ ಧನಂಜಯ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ದಶರೂಪ ಏತತ್ ಈವನ್ ಧನಿಕ ಹೂ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಶರೂಪ ಅವಲೋಕ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅವಲೋಕ ಆಫ
In fact, it is believed by many scholars that Dhanika and Dhananjaya were either brothers or very close relatives. It is also possible that they lived in the same court around the same time. Even though Avaloka is a commentary of Dasharupaka, it gives us valuable addition to concepts. Debatable subjects are taken for long discussions in the Avaloka. Majorly, the poems of Dasharupaka are in Anushtub Chandas. Other meters found are Arya, Sragdhara, Indravajra, Vasantatilaka, Upajati and Shardula Vikridita. We find new categories of concepts defined for the first time like Nritya, Lasya, Marga, Deshi etc. in this work. Dasharupaka has four prakashas or chapters. The first chapter starts with a prayer, definition of Natya, Nritya, Nritta, Marga, Tandava, Lasya. Nritta and Nritya are auxiliaries of Natya. So their treatment is necessary for this work, believes Dhananjaya. According to Dhananjaya, Vastu, Neta and Rasa, that is the subject matter, the hero and the aesthetic effect are the three matters of primary importance. After describing these, the rest of the first chapter is devoted to the discussion of Vastu in detail and of the structural components of a play. The second chapter describes the characters in a play, especially the hero, that is the Nayaka, the heroine, the Nayika, their qualities, the methods of expressing various emotions, etc. Vrittis or acting styles and the use of language by different characters are also discussed in this chapter. The third chapter deals with the varieties of rupakas or plays and identifies lasyangas as a component of bhana, a type of play. The fourth chapter discusses the nine rasas, the eight sthai bhavas, the 33 vyabhichari bhavas. Dhananjaya forbids shantarasa in natya. He also discusses the enjoyability of all rasas, differences between the eight traditional rasas and other rasas like bhakti etc. are also discussed. His stand on dhwani theory that is the theory of suggestivity is also seen here. Bhavashrayam nrityam and nrittam talalayashrayam are valuable definitions given by Dhananjaya. Nritya is marga. Andritta is Desi according to this treatise. This is significantly different from Bharata's thoughts. Dhananjaya further identifies Tandava and Lasya as subcategories of both Nritta and Nritya. Tandava being a vigorous mode of dancing and Lasya a delicate one. Dasharupaka records that by 10th century, Sringararasa and Kaishiki Vritti have become characteristic features of Lasyangas, which have become standard parts of Bhana. If you like this content and for more such content, please like, share and follow our channel. Look out for short term certificate courses to enhance your knowledge in performing arts through Nupra Brahmari. And for more reading material related to performing arts, check out our website nuprabrahmari.com. We will be back soon with yet another treatise the next week. Till then, take care. Namaste. Yeshagnana